ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மென்ஸ் ஃபேஷன் தமிழ் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் பற்றி தான் பேச போகிறோம் எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கோ அந்த அளவுக்கு கான்ட்ரவர்ஷியலான ஒரு டாபிக் இதை வந்து எல்லாரும் சீரியஸாக எடுத்துக்க வேணாம் ஜஸ்ட் ஒரு பிரதரோட அட்வைஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டா போதும் இந்த வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ண முக்கியமான ரீசன் டாக் தமிழா டாக் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு உங்களோட பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸை மெயில் பண்ணுங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மெயில் பண்ணுங்கள் அதுக்கான சொல்யூஷனோட நான் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நாளே நிறைய மெயில் வந்திருந்தது அதில் ஒருத்தரோட மெயில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அவர் சொன்னார் ப்ரோ நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் முடிச்சு லாஸ்ட் ஒன் இயரா எம்என்சில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களோட वीडियोस எல்லாம் நான் கொஞ்சம் க்ளோஸாவே பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஃபிட்னஸ் वीडियोस எல்லாம் சூப்பரா இருக்கு bro அந்த அனாட்டமி बेस्ड वीडियोस அந்த மாதிரி ग्रूमिंग वीडियोस ड्रेसिंग वीडियोस இதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்னோட पर्सனாலிட்டியை நான் நல்லாவே அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கு ஒரு थैங்க்ஸ் bro அப்படினாரு and உங்களுக்கு ஒரு பெரிய थैங்க்ஸ் என்னோட वीडियोस எல்லாம் பார்த்ததுக்கு பட் இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு bro நான் வந்து இப்ப லவ் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் பட் லவ் பண்ணும்போது எந்த மாதிரி பொண்ணை चूஸ் பண்ணனும்னு தெரியல bro அப்படின அவர் சொல்லி இருந்தாரு and இந்த டவுட் அவர் கேட்டதும் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு क्वेश्चन இருக்கும் என்னடா இது ரொம்ப சில்லியா இருக்கு லவ் பண்றதுக்கு characteristics உள்ள பொண்ணுங்களை ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லிருவேன் and இந்த characteristics எல்லாம் உங்களோட female best friendsல நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிருந்தீங்க அதே மாதிரி இப்ப ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா போயிட்டு இருக்கு bro நான் ப்ரோபோஸ் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் அப்படிங்கற ஐடியால இருந்தீங்கன்னா just ஒரு ஸ்டெப் பேக் இன் ஆயிடுங்க ஏனா உங்க லைஃப்காக தான் நான் சொல்றேன் so நான் பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல and இந்த வீடியோ பண்ற நானும் சரி இந்த வீடியோ பார்க்கற நீங்களும் சரி நம்ம எல்லாரும் அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய first personality type யாரேன்னு கேட்டீங்கன்னா social media ல அடிக்ட்டா இருக்கிற பொண்ணுங்களை நம்ம எக்காரணத்துக்கு கொண்டு டேட் பண்ண கூடாது இது ஏனா 20 16 ல ஒரு சர்வே எடுத்துட்டாங்க சோஷியல் மீடியால சராசரியா ஒரு ஆள் வந்து எவ்வளவு நேரம் ஸ்பென்ட் பண்றாங்க அப்படினு ரெண்டு மணி நேரம் 36 நிமிஷம் ஒரு ஆள் ஸ்பென்ட் பண்ணிருக்காங்க 2017 ல சர்வே எடுத்து பாத்துட்டாங்க 3 மணி நேரம் 20 நிமிஷம் ஸ்பென்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ டைம் வந்து இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு 2018 ல இன்னும் சர்வே எடுக்கல சர்வே எடுத்து பார்த்தா 4 மணி நேரம் ஸ்பென்ட் பண்ற மாதிரி சர்வே ரிசல்ட் வரும் கண்டிப்பா வரும் 24 மணி நேரத்துல 4 மணி நேரம் நம்ம ஸ்பென்ட் பண்றோம் அப்படினா அது ஹியூஜ் chunk of time வாரம் ஃபுல்லா மாசம் ஃபுல்லா நம்ம டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படினா வேஸ்டான ஒரு விஷயத்துக்காக 4 மணி நேரம் நம்ம ஸ்பென்ட் பண்றோம் அப்படி அர்த்தம் and இந்த வீடியோ பார்க்கற நீங்க bro என் லைஃப்ல நான் சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும் நான் இது பண்ணனும் அது பண்ணனும் நினைச்சிருந்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு ஏத்த பார்ட்னரை நீங்க चूஸ் பண்ணனும் 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் சோஷியல் மீடியால ஸ்பென்ட் பண்ற ஒரு பொண்ணை வெச்சிட்டு நாம என்ன பண்ண போறோம் நம்பர் 1 क्वेश्चन நம்பர் 2 சோஷியல் மீடியா அடிக்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினா நிமிஷத்துக்கு நிமிஷத்துக்கு போஸ்ட் போட்டுட்டே இருப்பாங்க I am leaving from my home. Sad emoji. அப்படி போடுவாங்க ட்ராவலிங் இன் மை ஸ்கூட்டி ஹேவிங் காஃபி வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேவிங் லன்ச் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்மிங் பேக் டு மை ஹோம் டவுன் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷத்துக்கு அவங்க லைஃப்பில் நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் மார்னிங் டு ஈவினிங் நடக்கிறத ஃபேஸ்புக்கில் இன்ஸ்டாகிராமில் வாட்ஸ்அப்பில் போஸ்ட் மூலமாக போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அண்ட் இந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ப்ராப்ளம் தானா ரியல் வேர்ல்டில் ரியல் பர்சன்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறத விட அந்த விர்ச்சுவல் வேர்ல்டில் என்னோட லைஃப் ஸ்டைலை நான் என்னோட ஃபேன்ஸுக்கு தெரிவுபடுத்தணும் அவங்கக்கிட்ட லைக்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்றது ஜஸ்ட் ஒரு மாடல் ஒன்னும் <laughs> பட் நம்ம பண்ற ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்தையும் வந்து நீ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன் அங்க போற ஏன் இங்க வர ஏன் அதுக்கு பண்ண ஏன் இதுக்கு பண்ண இந்த ஒர்க் நீ பண்ணக்கூடாது இது பண்ணாதான் பெட்டர் அப்படின்னு நம்மளோட லைஃப் வந்து அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா நம்மளோட லைஃப் வந்து ஹாப்பியாக இருக்காது அண்ட் கண்டிப்பாக அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் போய் தான் முடியும் ஸோ சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத நீங்கள் பாருங்க அப்படி அந்த குவாலிட்டி அந்த பொண்ணுக்கிட்ட நோட்டீஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஸ்டெப் பேக் பண்ணிருங்க அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபீமேல்ஸில் தேர்டு டைப் கேர்ள்ஸில் தேர்டு டைப் நம்ம எல்லாரும் அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது ஃப்ளிட்டிங் டைப் இப்போ ஒரு பொண்ணு நீங்கள் மேபி நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு சில பொண்ணுங்க நம்ம கிட்ட வந்து சிரிச்சு சிரிச்சு பேசுவாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எப்படி இருக்கீங்க நம்ம கேர் பண்ணுற மாதிரி பேசுவாங்க
அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மோஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி ஃப்ளிட் பண்ணுற பொண்ணுங்களுக்கு வந்து நிறைய பசங்க கூட காண்டாக்ட் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு எப்படி ஒரு சில பசங்களுக்கு வந்து நிறைய பொண்ணுங்க கூட காண்டாக்ட் வச்சுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு சில பொண்ணுங்களுக்கு இந்த ஃப்ளிட்டிங் டைப் பொண்ணுங்களுக்கு வந்து நிறைய பசங்க கூட காண்டாக்ட் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு தோணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை நம்ம டேட் பண்ண போனோம் அப்படின்னா தேவையில்லாத சைக்காலஜிக்கல் அதாவது தேவையில்லாம மென்டல் ப்ரெஷரில் போய் தான் நம்ம முடிச்சுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ பெட்டர் இந்த மாதிரி இம்மேச்சூர் கேர்ள்ஸ் ட்ராப் அவுட் பண்ணிட்டு நீங்கள் மூவ் ஆகிறதா அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் த ஃபோர்த் டைப் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் நீங்கள் எல்லாரும் அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது இன்செக்யூர் விமன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஏன் இன்செக்யூர்னு நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஜெனுவினாக ஒரு பொண்ணு கிட்ட நம்மளோட ஃபீமேல் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுகிறோம் பேசுகிறோம் அப்படின்னா எதுக்கு அவளுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ண எதுக்கு அவளுக்கு கால் பண்ண எதுக்கு அவள் கூட நின்று பேசுகிற எதுக்கு சிரிக்கிற எதுக்கு அங்கே போகிற எதுக்கு இங்கே வர்ற அப்படின்னு தேவையில்லாமல் கொஷின் மேலே கொஷின் இந்த மாதிரி சந்தேகப்படுற ஒரு பொண்ணு கூட கண்டிப்பாக நம்மளோட லைஃப்பை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லீட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃபியூச்சரில் யாராச்சும் நம்மளை பற்றி நமக்கு வேண்டாதவங்க யாராச்சும் தப்பான ஒரு மெசேஜ் அவங்க கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துனா கூட நம்மளை நம்ப நம்ப போகிறது கிடையாது அந்த இடத்துல ஒரு தேவையில்லாமல் பிரச்சனை வரும் ஸோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா பேசிக் விஷயம் ட்ரஸ்ட் ஸோ அதே இல்லாத ஒரு பர்சன் கூட நம்மளால் வந்து லைஃப் லீட் பண்ண முடியாது அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்த் டைப் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் நம்ம எல்லாரும் அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது கிளிஞ்சி டைப் அது என்னடா கிளிஞ்சி டைப் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொன்னோம்னா அவங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடும் எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம கூடயே இருக்கணும்னு நினைக்கிறது எப்போ பார்த்தாலும் என் கூட மெசேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அவன் எப்போ பார்த்தாலும் என் கூட பேசிகிட்டே இருக்கணும் அவன் நம்மளை வந்து கைக்குள்ளே வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க கேட்குறதுக்கு என்னமோ ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம சின்சியராக நம்ம ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னு வைங்க நமக்கு திடீர்னு ஒரு ஃபோன் கால் வருது ஃபோன் கால் வருது இந்த மாதிரி எனக்கு உங்கள் கூட பேசணும்னு அந்த பொண்ணு சொல்லுது நம்ம வந்து இல்லாமல் ஆஃபீஸில் ஒர்க்கு கொஞ்சம் ப்ரெஷராக போயிட்டுருக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து நானே கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுனா ஓ இப்பெல்லாம் என்னை விட ஒர்க்கு தான் உங்களுக்கு முக்கியமாக போச்சு இல்லை பண்ணுங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு கோமாக ஃபோன் வச்சிடும் ஃபோன் வச்ச உடனே ஒன்று வந்து நம்மளோட ஒர்க்கு ஸ்பாயில் ஆயிரும் ஃபோக்கஸாக நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஐயோ என்னடா நம்ம கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இப்படி சொல்லிட்டாலே அப்படின்னு மைண்ட் அப்செட் ஆயிரும் அண்ட் ரெண்டாவது ஒன் மெச்சூர்டான ஒரு பொண்ணு என்ன பண்ணால் ஓகே அவனோட தன்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஒர்க் ப்ரெஷர் இருக்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகேங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சிட்டு ஃப்ரீ ஆகிட்டு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் அப்படின் தான் சொல்லும் அதுக்கு இந்த அதுக்கு பதில் இந்த கிளிஞ்சி டைப்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் இப்போ பேசி தான் ஆகணும் பேச முடியாத சூழ்நிலை அப்படின்னா ஓ இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ப்ரையாரிட்டியாக போச்சு இல்லை என்னோட ப்ரையாரிட்டி குறைஞ்சிருச்சு இல்லை அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ பெட்டர் கிளிஞ்சி டைப் பர்சன்ஸை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் த சிக்ஸ் டைப் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் நம்ம எல்லாரும் அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது கோல்டுகர் டைப் கோல்டுகர் அப்படின்னு நான் சொன்னதும் ப்ரோ கோல்டுகர் பிராங்கெல்லாம் ஃபாரினில் தான் பண்ணுவாங்க நம்ம ஊர்லாம் கோல்டுகர் டைப் பொண்ணுங்க இருப்பாங்களேனா அஃப்கோர்ஸ் இருப்பாங்க உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் இருப்பாங்க இவங்களோட வேலை என்னடானா நம்ம கிட்டேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு பொருள் எதிர்பார்த்து பழகுவாங்க அஃப்கோர்ஸ் இவங்க நம்மளை நல்லா லவ் பண்ணுவாங்க நல்லா கேர் பண்ணுவாங்க பட் எல்லாமே வந்து ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்த்து பழகுவாங்க மேபி நம்மளோட சேலரிக்காக மேபி எனக்கு இது வாங்கி கொடு எனக்கு அது வாங்கி கொடு எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்றதுக்காகவே நம்ம கூட இருப்பாங்க அண்ட் இந்த மாதிரி கேர்ள்ஸ் கூட இருக்கிறது அவ்வளோ சேஃபான ஒரு டிசிஷன் கிடையாது ஏன்னா நாளைக்கு நம்மளை விட பெட்டரான ஒரு பர்சனை பார்க்கும்போது அவங்க ஷிஃப்ட் ஆகிடுவாங்க ஸோ அன்னைக்கு எதுக்கு தேவையில்லாமல் ஒரு ஹார்ட் பிரேக் பேசாம இந்த மாதிரி கேரக்டர் உள்ள பொண்ணுங்க கிட்ட இருந்து நம்ம தள்ளியே இருந்துக்கலாம் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலி நம்ம வந்து லாஸ்ட் டைப்புக்கு வந்துட்டோம் செவன்த் டைப் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் நம்ம எல்லாரும் அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது ட்ராமா குயின்ஸ் ட்ராமா குயின்ஸ் இல்ல அப்படின்னா ஓவர் ஆக்டிங் டைப் நீங்க மேபி நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கலாம் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிற ஒரு பர்சன் அப்படின்னா சின்ன சின்ன பிரச்சனைய அது ஒரு மேட்டரே கிடையாது ஆக்சுவலா பட் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளத்துக்கும் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி ரியாக்ஷன் கொடுத்து ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணுவாங்க அவங்கள தான் வந்து ட்ராமா குயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது இந்த ட்ராமா குயின்ஸ் லவ் பண்ணா என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் வந்து பெருசாக எடுத்து பேசுவாங்க ஸோ தட் நம்மளோட டைம் எனர்ஜி ஃபோக்கஸ் எல்லாமே வந்து தேவையில்லாமல் வேஸ்ட்டாக தான் போகும் அண்ட் நான் சொன்ன செவன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் உள்ள பொண்